今天有两个大家伙，我们一个一个看。哇，你个子太高了。哈喽，大家好，我是王牛，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来华为刚刚刚刚刚刚发布的一个全新系列的产品线，之前华为可是从来都没有过的啊，显示器系列，而且第一次发布就带来了一款非常漂亮的一个高端产品——华为的 Mate v i e w v i e w V I E W， 它的这个中文直译呢，里边就有视野和态度的这个意思啊。华为的 Mate 是吧？既然是放在了这个产品系列下面啊，就知道它的这个高端属性了。整个这台产品呢，反正我们拆出来啊，整个工作室一致就是，哇，真的非常漂亮，太他妈精致了，挑不出来任何在设计在工业上的任何毛病。这个银灰色更凸显科技感，反正我个人是非常喜欢这个颜色的，而且工业设计方面也是。非常的漂亮，它的转轴这里啊是一个不锈钢的球形结构，所有屏幕的连接排线都从这个轴中间穿过，使得这个显示器有了一个非常整洁的外观。而且这个转轴和升降结构的阻尼感控制的恰到好处，一根手指就可以完成升降还有俯仰角度的调节。我们也问了一下，华为 Mate View 的部分设计灵感是来自康定斯基的抽象绘画。我以前高中画画的时候经常看，它是用简单的几何图形构成了一幅幅非常复杂的画作。华为的 Mate View 从每一个角度你看过去，也都是非常简约的几何图形。金属边框为铝合金一体弯折，正面是一整块雾面的玻璃，没有任何多余元素的修饰，但也做到了极高的辨识度。今年上半年应该是最让我激动的产品之一吧，因为我也不知道后面还有什么产品，反正这个是看起来。非常激动的硬件参数，我们就不一给大家念了，直接给大家打出来。这个分辨率呢是三八四零乘二五六零，尺寸方面二十八点二，屏幕色域覆盖百分之九十八 ，DCI P 三，十比特十亿色啊，在四千元这个档位念参数，大家都知道它的画质好，但是有多好呢？大家现在看到的视频，一边是原始的四 K 片段，另一边是我们用相机拍摄的屏幕。大家可以走入弹幕，猜猜哪个是显示器中的画面？三秒钟之后，我们揭晓答案。三。二，一，其实左边的画面是我们用相机拍摄的这台显示器，你猜对了吗？对于浏览传统的网页 ，Mate View 可以将色域更改为百分之百的 sRGB， 来避免颜色的过饱和溢出。Mate View 也在出厂的时候逐屏做了颜色校正，官方宣称平均 Delta E 要小于二，对于视频剪辑、摄影师等专业人士，显示器到手就可以直接用。这块屏幕最高五百尼特的典型亮度，大家可能没什么概念啊。之前我们讲手机动不动上千尼特啊，屏幕越小，其实做高亮度相对就越容易，屏幕越大就越不容易。现在大家看到的这个画面环境，是你在家看书的时候比较舒服、不伤眼的一个照度，大约是五百六十左右。此时 Mate View 的亮度为百分之五十，屏幕观感还是比较舒适的。但当我们把亮度调整到百分之百，可以看到这个画面完全过爆了。此时的屏幕有些刺眼，这样大家应该对大屏的五百尼特亮度应该有一个大概的感知。因为这个高亮度 ，Mate View 也通过了 VSA HDR 四百的专业认证。基于 HDR 四百这一特性，无论是观看 HDR 视频、照片，还是连接主机、畅玩游戏，都可以带来更真实的观感和体验。而且这个比例方面，刚刚拆出来的时候我们就看到了啊，跟你正在看视频的显示器，你可以对比一下，它明显的上下要更宽一些，它的比例是三比二的，很另类的一个比例，大部分都是十六比九的嘛，更方正一些。这是为什么呢？它可以增大显示面积，因为它是测量的这个对角线尺寸嘛，三比二要比十六比九要大百分之十八点五。一开始知道这事儿还有点不理解，但是让我们工作室数学专业的小伙伴给我详细算了一下，还真是这么回事学好数理化，走遍天下都不怕。我们用讲手机的语言来聊一下它这个边框，两边不等宽的一个设计，就这个下巴稍微的宽那么一点点，是九点三毫米的，也没有到一厘米。剩下的这个顶边加上两侧，全部都是六毫米，真的是非常非常的窄。这个显示器，如果你从侧边转过去的时候，猛的一看啊，基本上是上下等宽的。但是仔细看一下的话，它是一个楔形的设计，就是一个钉子，好像是给你立起来的那种感觉。就上面是九点三毫米，下边要稍微的宽一点，是十三毫米。但是这个总体上看起来已经是非常非常薄了。实话讲，各种好显示器，我们工作室也见过不少啊。一开始我们把 Mate View 拆出来的时候，总是在思考，哎，它为什么能做得这么薄呢？它其实是采用了屏幕和主板分离的设计。
把主板置于支架之中，再加上这个磁吸式的后盖，就大大缩减了显示器的厚度。至于支架中的主板，也非常方便的为拓展的接口留下了充足的空间，算是一举两得。接口的方面，它分为两组。面对你的右侧边有一组接口，就是有一个全功能的 Type C 接口，就是你平时什么插 USB 啊，或者插 U 盘什么之类的，非常方便。然后后面还有 HDMI 啊，或者说 Mini DP 的接口。接口方面没啥好说的，其他的功能方面还是真挺用心的。比如说，它设置在正前方的这个支架下方的，这是一个小小的五瓦的一个扬声器啊。这个扬声器，大家可以实际听一下。还有一个比较特别的点是，这个显示器的设置调节方式，它并没有采用传统显示器的功能按键或者五维摇杆，而是创新的采用了一个触控的 Smart Bar， 轻触下方就可以呼出菜单，单击确认，双击返回，左右滑动切换选项，使用起来比传统的按键方便不少。其他厂商可以考虑跟进一下啊。这个下方有个小标识，华为用户应该非常熟悉。华为 Share 的一个感应区，比如说可以让它进入手机的这个桌面模式，还可以进行什么无线投屏之类的。在软件层面，这个应该就是。这台显示器在华为生态里面最大的一个优势，除了能够连接手机 ，PC 用户也可以无线连接华为 Mate Vivo。大屏幕对于生产力的提升还是显而易见的。不过目前我们体验之中，这个无线连接还存在可感知的延迟。华为表示，在七月份将会推送更新，自研的无线协议将提升分辨率，并把延迟控制在八十毫秒内。而且我还发现一个小细节，在这个底座的两侧还有两个麦克风啊，这也是为了更多的联动啊，比如说鸿蒙系统是吧？这个都是一些拓展的接口的应用，比如说你要进行一些视频会议或者说通话的时候，可以直接在显示器上的这个麦克风来进行收音。这个功能我好像是第一次在显示器上见到。通用的 DLNA 投屏，它也是支持的啊。虽然说手机都可以非常方便的将视频内容投送到华为 Mate Vivo 上，这一点确实是目前绝大多数的桌面显示器都没有的功能，可以直接用手机投屏，就大大拓展了 Mate Vivo 的适用范围。在屏幕方面，你可以说在四千元档位是吧？这个它是一个呃标准配置，但是在软件功能上，你确实能够感受到华为花了很多心思。视频看到这儿，其实我们还没有结束，还有一个 One More Thing。这就是华为 Mate Vivo GT， 它是这次华为推出的主打电竞游戏的显示器，三十四英寸，二十一比九带鱼屏，一千五百 R 曲率。相比非常简约、科技感十足的 Mate Vivo GT 的外观设计相对传统一些，不过它也是创新的将双扬器放置在了支架上，配合 RGB 触控条，增强游戏性能的同时，也方便快速调节音量。这块带一屏的分辨率是比较主流的，三四四零和一四四零，刷新率来到了一百六十五赫兹。呃，无论是日常浏览网页、看视频，还是各种三 A 大作，高刷新率带来的丝般流畅感觉是普通六十赫兹显示器无法比拟的。FreeSync Premier 技术的加入，也可以有效的避免游戏画面撕裂，带来更加流畅自然的游戏体验。除了硬件上的高刷带一屏 ，GT 也做了一些软件上的功能，比如按接增强，通过提升画面对比度，快速发现隐藏的敌人；游戏准星功能可以帮助你更早的锁定对手。超宽屏除了在游戏的时候可以提供更加宽阔的视野，对于视频剪辑、音频剪辑等工作也更加友好。就比如说我们工作室，别说是后期了，整个工作室大部分人都选择用带鱼屏，整个时间线在屏幕上可以拉得更长，不用来回拖动。百分之九十 DCI P3 十比特和旗舰 Mate Vivo 一样的出厂校色，对于视频等。后期制作也是非常必要的。至于写稿的查资料，这带鱼屏的优势就更大了。之前我们聊过很多次啊，这个多窗口同屏可以大大提升工作效率。接口方面，两个 HDMI 2.0， 一个 DP 1.4， 一个全功能的 C 口，还有一个 C 口用于供电，对于多设备的用户满足日常使用问题不大。其实，在显示器这个领域啊，之前大家对 ID 设计方面要求普遍都不是特别的高，主要都集中在屏幕方面，只要显示好，什么软件功能啊，什么 ID 设计啊，好像这宽容度都是挺高的。但是这台 Mate Vivo 确实拆出来之后，让我们眼前一亮，而且这个亮度还非常高。最最主要的啊，除了 ID 设计之外，我觉得就是它的软件功能，这一点就不是 ID 设计方面的提升了。因为之前你可能也见到过一些高端的显示器，也非常的贵，然后也非常的漂亮，甚至有一些张牙舞爪的，全部都是灯的那种。
。但是软件功能这个是有。和没有的问题，它不是好与坏的问题。除了做硬件设计之外，华为也是一家非常强大的软件公司，要不然也不会敢干底层系统鸿蒙这件事儿，对吧 ？OK， 呃，这期的 m i d v i e w 我强烈建议大家去线下门店去看一下它，因为这个质感通过视频啊，也还是隔着一层屏幕的，呃，你必须得摸到它，才有那种最直接的感受。OK， 呃，如果觉得这期视频对你产生了一些帮助啊，记得在下方给我们点个赞。特别感谢，更多内容精彩，大家可以在全网搜索关注小白测评。不管是你，我们下期视频再见，拜拜。